بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده شمانة بيرد عشق مندلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شادر عمانترون جناب سيا برد شوائك جي جي خان تكي بوشي شابتا اگنی متونوشتان اسلام ميسن شيوز دكچن عشق قدشي ابتدار جي جي خاني آتسن آتسن بحالو ابنگ ابتدار دي بحالتا گار پتا شام ادير شاب شمائي جننو برابر مطو ادي هو چيك تي لائف انتراكتيف كيوني پروگرام जी को प्रश्न था जिज्ञासा थे मसला मसाइल संक्रांत विषय जी को जानते चान तिस इज योर प्रोग्राम अपना टेलिफोन मध्यम सरसरी हमारे साथ ग्रहण करते प्रश्न करते इनशाला अतिथि टू दि बेस्ट अफ द एबिलिटी उल आन्सार योर क्वेश्चन पशापी हमारे लाइव आची ऑन आर सोशल मीडिया प्लैटफर्म उच इज फेसबुक पेज और किद पर आपनारा यूट्यूब चैनल पाबें सो प्लिज डोट फर्गेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सबसक्राइब टू अल आर प्लैटफर्म्स इनक्लूडिंग यूट्यूब एंड अफकोर्स फेसबुक पेज आज के अपने संगे हमें आज कमर इसलम ए अतिथि हिसाब से जुक्त हो इमाम खिदर हसैन असलम आलैकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वरक असंख्य धन्यवाद हमें समय देर स्वागत जाना इसलम हसैन चल से ना शुरू करा जा आजकल डिसकाशन अबियलि कलेज जाब कर्गे आज के टपिक नहीं एक आलोचना करी कर फिली तौबा एवं इस्तेफार शुरू करते चाची हमें बहुबार य विषय नहीं आलोचना करी बाट को टपिक आलोचना कर ले शेष जाए ना इट्स विशाल तौबा एवं इस्तेफार ये दोनोंटार शब्दिक अर्थटा कि डिफरेंसटा कि दोनोंटार मध्य बसमिल्लाहमान रहीम अलहमदिल्लासलम रसुल्ला সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা সবাইকে আজকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আপনার আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান ইসলাম এসেন্সিয়াল যে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমাদের ইমানের সাথে সংশ্লিষ্ট একটা বিষয় থাউবা আল্লাহ জাল্লাওয়ালা আমাদের সবাইকে থৌবা একটা উপহার হিসাবে আমাদেরকে দিয়েছেন আল্লাহ জাল্লাওয়ালা জানেন যে আমি আপনি গুণায় লিপ্ত হয়ে যাব এবং অশ্লীন কাজে লিপ্ত হয়ে যাব অশ্লীন কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে যাব এবং আল্লাহ জাল্লাওয়ালা চান যে আমি আর আপনি জান্নাতে যাই এবং জান্নাতে যাওয়ার জন্য আল্লাহ জাল্লাওয়ালা আমাদেরকে এই থৌবার মতো একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যাতে করে থৌবার মধ্য দিয়েই আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারি এবং জান্নাতে ঢুকতে হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়াটা আমাদের জন্য জরুরি এখানে দুইটা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে থৌবা এবং ইস্তেফার সাধারণত আমরা এই দুইটা শব্দটা এই দুইটা শব্দকে আমরা এক অর্থে ব্যবহার করে থাকি কিন্তু এখানে দুইটা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং দুইটি শব্দ কোরআন মসজিদের বিভিন্ন জায়গাতে আসছে বিভিন্ন আয়াতেও আসছে থোবার অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা রুজু হওয়া প্রত্যাবর্তন ইয়ে কোনো কোনো জিনিসকে কোনো জিনিস থেকে আপনি ফিরে আসা এবং ইস্তেফার হচ্ছে যখন আপনি ফিরে আসলেন ফিরে আসার সাথে সাথে আপনি যখন অনুভব করলেন যে আপনি অন্যায় করেছেন এবং এই ফিলিংসটা আপনার অন্তরে চলে আস আসলো যে আপনি এই কাজটা করা আপনার জন্য উচিত ছিল না আপনি করে ফেলছেন এবং এই অনুভব এই উপলব্ধিটা হওয়ার পরে যখন আপনি আস্তাফিরুল্লাহ বলবেন এই কাজটাকেই ইস্তেফার বলে যখন আপনি মুখ দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর কাছে কমা চাইবেন সেটাকেই ইস্তেফার বলা হয় এবং যে ফিলিংসটা আপনার অন্তরে স্থান পায় সেটাকে থৌবা বলে তো আল্লাহ জাল্লাওয়ালা কোরআন মসজিদে একটা আয়তে বলেছেন ইয়া ইউহাল্লাদিন আমানু থুবু ইল্লাহ থৌবাতান নসুহা বিশ্বাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ জাল্লাওয়ালা বলতেছেন যে থৌবাটা করতে হবে সবাইকে আদেশ করতেছেন যে থৌবাটা করতে হবে খালিসভাবে থৌবা করতে হবে এই আয়তে থৌবা শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে অন্য আয়তে আসছে ওমাইয়ামাল সু অ্যান আউ ইজলিম নফসাহু সুম্মাইস্তাক সুম্মাস্তাক সুম্মাইস্তাক ফিরিল্লাহ এবং যারা অন্যায় খাস করবে এবং অন্যায় কাজ করার পরে উপলব্ধি করতে পারবে যে সে অন্যায় কাজ করছে তারপরে যখন ইস্তেফার করবে আল্লাহর কাছে চাইবে সিনসিয়ারলি আল্লাহর কাছে চাইবে তখন আল্লাহ জাল্লাওয়ালা তা তা তার এই ফিরে আসাটাকে তার এই চাওয়াটাকে আল্লাহ জাল্লাওয়ালা কবুল করবেন তো এখানে দুইটা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে থবা এবং ইস্তেফার যদিও দুইটা শব্দর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে তারপরেও মানার দিক দিয়ে একটু ডিফারেন্সও রয়েছে আল্লাহ আলম অসংখ্য ধন্যবাদ তাও আপনি এখানে একটি জিনিস বলেছেন যে চাইলে আল্লাহ দিবেন অনেক সময় আমরা দেখি যে আমরা অনেক কিছু চাই পাই না কেউ হয়তো বলে দেরিতে পেয়েছে বা কখন কেউ বলে যে মারাই গেছেন কিন্তু তার স্বপ্নটা পুরো হয়নি তাহলে যে আমরা যে দোয়া করব এখানে একটি বিষয় আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে আসলে কি আমাদের সব দোয়া কবুল হয় না আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মধ্যে কিছু ঘাটতি আছে আমরা হয়তো পুরোপুরি ওই জিনিসটাকে উপলব্ধি বা বুঝতে পারিনি একটা বিষয় মাহতরম দোয়ার কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে 
তখন আপনি দোয়া করবেন আপনাকে এই বিষয়টা জানা খুবই জরুরি যে আপনি দোয়া করলেন এবং আপনি উপস্থিত যেটার জন্য আপনি দোয়া করলেন মোনাজা করলেন সেটা আপনি নাও পেতে পারেন তবে আপনাকে সবার ইখতিয়ার করতে হবে এবং পূর্ব শর্ত হচ্ছে অর্থটা কি সবার আপনাকে মানে پیشنট আপনাকে پیشنট থাকতে হবে আপনি যদি হতাশ হয়ে যান আপনি যদি निराश হয়ে যান তাহলে হবে না আমি এটা বলতে পারি যে আমি নামাজ পড়লাম রোজা রাখলাম তারপরে দেখি আমার দোয়া কবুল হয় না না এর জন্য তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস শরীফে যেটা বলেছেন যে দেখেন পূর্ব শর্ত হচ্ছে যে আপনি দোয়া করার পরে আপনি হতাশ হবেন না কারণ এমনও হবে যে ময়দানে মাহশর যখন আপনার অ্যাকাউন্টটা আপনাকে প্রেজেন্ট করা হবে আপনার আমলটা প্রেজেন্ট করা হবে তখন আপনাকে বিশাল পুরস্কার দেয়া হবে তখন আপনি বলবেন যে আন্না হাদা আমি এই বিশাল উপহার পাওয়ার জন্য কোন কাজ করলাম আমি তো মনে করি না যে আমি সেটা পাওয়ার জন্য উপযুক্ত তখন তাকে বলা হবে যে আল্লাহ জাল্লু আলা তাকে বলবেন যে তুমি অমুক তারিখে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলে এবং দোয়া করার পরে তুমি সবর ইখতিয়ার করেছো তুমি চেয়েছো এই জিনিসটা কিন্তু তোমাকে উপস্থিত দেয়া হয় নাই এবং না দেওয়ার কারণে তুমি হতাশ হও নাই আজকে তোমাকে এই উপহার দেওয়া হলো পুরস্কার দেওয়া পুরস্কার দেওয়া হলো আল্লাহ আকবর এটা একটা কারণ দ্বিতীয় হচ্ছে যে আপনি একটা জিনিসের জন্য দোয়া করলেন আপনি উপস্থিত না পেলেও দেখেন অদৃশ্য আমাদের জীবনে অনেকগুলা হয় যেটা আমরা দেখি না যেমন আল্লাহ জাল্লু আলা আমার জীবন থেকে আপনার জীবন থেকে এমন একটা বিপদ এমন একটা মুসিবা আল্লাহ জাল্লু আলা মুভ করে নিলেন যেটা হয়তো সরিয়ে নিলেন যেটা হওয়ার কথা কিন্তু সেটা হয় নাই এই দোয়ার কারণে তো দেখেন দোয়ার অনেকগুলা ফায়দা রয়েছে যেটা আমরা দেখি না আমরা দোয়া করি এবং দোয়া করতে গিয়েই আমাদের সাধারণত আমাদের ইন্টেনশনটা থাকে আমি উপস্থিত উপস্থিত সেটা আমি সাথে সাথে পেয়ে যাব সাথে সাথে পেয়ে যাব তবে দেখেন উলামা একরামের জন্য বল সব সময় বলতেন যে আপনি যখন আল্লাহর কাছে চাইবেন আপনি বলবেন হে মালিক আপনি আমাকে এমন কিছু জিনিস দেন যে জিনিস আপনি আমার জন্য মনে করেন ভালো কারণ আমি জানি না আমার জন্য কোনটা ভালো আপনি চাইতে পারেন আল্লাহর কাছে তবে চাইতে গিয়ে আপনি বলবেন হে মালিক আপনি যদি মনে করেন এই বিষয়ের মধ্যে আমার কোনো খেয়ের বালাই আছে তাহলে আপনি আমাকে সেটা দেন আর যদি মনে করেন যে জিনিসটা আমি চাইতেছি আপনার কাছে সেটা আমার ক্ষতির কারণ হয়ে যায় তাহলে হে মালিক আমি সেটা চাই না তো এখানে আরেকটি বিষয় দাঁড়ায় যেহেতু আমাদের টপিক তাওবা এবং ইস্তেফার তাহলে আল্লাহর কাছে আমরা যখন চাইতে আমরা যদি কোনো কিছু চাই তাহলে এখানে কিন্তু কিছু শর্ত আছে কিনা যে জিনিসটি হালাল হতে হবে লোফুল হতে হবে উইদ ইন দি বাউন্ডারিজ অফ শারিয়া হতে হবে কারণ আপনি এখানে একদিকে বলছেন তাও বা করছি বাট এখন আমি আরেকদিকে যদি দেখা যায় যে আমি ঘোনায় লিপ্ত কিন্তু আমি বলতে পারি আমি তো আল্লাহ কাছে চেয়েছি আল্লাহ আমার দোয়াটা শুনে ফেলেছেন তাহলে এরকম এটা ব্যাখ্যা কীভাবে করা যায় যেটা বললাম মহতরম যে দোয়া করার কিছু পূর্ব শর্ত আছে যেটা আমাদের সবার জানা খুবই জরুরি একটা বললাম আপনাকে দোয়া করার পরে আপনি হতাশ হবেন না তারাহুড়া করবেন না আপনি সবর করবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনাকে দিয়ে দিবেন ইমাম নবী রহমতুল্লাহ আলহি তার কিতাব আল আজকারে তিনি এই শর্তগুলো নিয়ে এসেছেন তিনি বললেন যখন আপনি দোয়া করবেন আল্লাহর কাছে এমন কিছু জিনিস চাইবেন যে জিনিসগুলো হালাল হারাম হারাম আপনি আল্লাহর কাছে চাইবেন আপনি হালাল চাইবেন তৃতীয় হচ্ছে যে আপনি হাম দিয়ে দোয়াটা শুরু করবেন দুরু শরীফ আপনি আল্লাহ রসুল সাল্লামের প্রতি দুরুদ দিয়ে আপনি শুরু করবেন যেমন আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাদি হাদা আলি হাদা ও মা কুন্না আলি নাহ এইভাবে সাল্লাহ তালা নবীনা মোহাম্মদ এইভাবে আপনি দোয়াটা আপনি শুরু করবেন এবং আপনি কিবলামুখী হয়ে দোয়াটা করবেন অজু অবস্থায় আপনি দোয়া করবেন এই কয়েকটা শর্ত ইমাম নবী রহমতুল্লাহ তালা আলহি নিয়ে এসেছেন এবং বললেন যে যারা এই শর্তগুলা সামনে রেখেই দোয়া করে যারা এই শর্তগুলা প্রয়োগ করে আল্লাহর কাছে খালিস নিয়তে দোয়া করে অবশ্যই আল্লাহ জাল্লু আলাই দোয়াটা কবুল করবে এখন খালিস নিয়ত বলছেন এখানে নিয়তের মধ্যে কি আমি কি গুণা করলেই তবা করতে হবে না সবসময় তবা করা যায় ইমাম ফখরুর রাজি ফখরুদ্দিন আর রাজি তিনি তার তফসিরে এই যে তোবার আয়াতগুলার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বললেন যে দেখেন মানব জাতি আল্লাহ জাল্লু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন বললেন অখলিক আল ইনসান ও দাইফা আল্লাহ আমাকে আপনাকে সবাইকে দুর্বল হিসাবে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ জাল্লু আলে জানেন যে আমরা সগিরা গুনা কবিরা গুনা এগুলোতে লিপ্ত হয়ে যাব এবং আল্লাহ জাল্লু আলা তিনি চান যে আমরা গুনা করার পরে আল্লাহ জাল্লু আলা আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এখন ক্ষমা পাওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা দিলেন থৌবা অথবা ইমাম ফখরুল রাজি তিনি বললেন যে অবশ্যই আমাদেরকে আমরা কিন্তু কুল্লু বানি আদম হত্যা হাদিস শরীফে আসছে যে প্রত্যেক বানি আদম বুল করে থাকেন ওখাইরুল হত্যা ইন আত্তাউ বোন কিন্তু এই যারা মিস্টেক করে বুল করে গুনা করে তাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি বেশি বেশি করে থাউবা করে অথবা মাম ফখরুর রাজি তিনি সুন্দর করে বললেন যে
তো এগুলো থেকে নিজেকে হেফাজত করার জন্য আল্লাহর কাছে ময়দানে মাহসুর ক্ষমা পেতে হলে আমাদেরকে বেশি বেশি তোবা করতে হবে অর্থাৎ ফিরে আসতে হবে এবং ফিরে আসার সাথে সাথে ইস্তেফার তোবা মানে আস্তফরুল্লাহ আস্তফরুল্লাহ পড়তে হবে আপনি বলেছেন আমি আর আপনি কিন্তু মাসুমরা আমরা কিন্তু বানিয়ে আদম মাসুম না নবী রসুল্লাহ তো মাসুম তারা তাহলে কেন সবসময় তওবা করতেন আল্লাহ যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাম আল্লাহর হাবিব সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছে যে তিনি নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বললেন যে ইন্নি ইলা আস্তাক ফিরুফিল ইউমি মি আতমাররা আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি নিজে বললেন যে আমি প্রত্যেক দিন এক শতবার আমি আস্তাফুরুল্লাহ পড়ি সুবাহান আল্লাহ কিন্তু আমরা জানি টাইম কখন তাদেরকে এই গুণা থেকে হেফাজত করে রেখেছেন এখন আল্লাহ রসুল আসলাম জান্নাতে তিনি সর্বোচ্চ স্থান পাবেন মাহলুকের মধ্যে তিনি জান্নাতে যাবেন সেটা নিঃসন্দেহে তিনি এই পজিশন এই মাকামটা পেয়েছেন তারপরেও আল্লাহ রসুল আসলামের জীবনী পড়লে পাওয়া যায় যে তিনি এমন একটা মুহূর্ত নাই যে মুহূর্তে যে মুহূর্তটা তিনি ব্যয় করেন নাই আল্লাহর জিকির ছাড়া যেমন আয়সার আদি আল্লাহ আনহা তিনি বললেন খান নবী আসলাম ইয়াদ কুরুল্লাহ ফি কুল্লি আহিয়ানি আল্লাহ রসুল আসলাম আল্লাহকে সব সময় স্মরণ করতেন সেটা তাসবিহ দিয়ে জিকির দিয়ে সেটা ইস্তেফার দিয়ে সকাল থেকে নিয়ে রাত পর্যন্ত আপনি যেটা বললেন যে সকালেরও কিছু দিকের আছে রাত্রেরও কিছু দিকের আছে সব সময় আল্লাহ রসুল আসলাম এই জিব্বাটাকে ব্যস্ত রাখতেন আল্লাহ জাল্লু আল্লাহর স্মরণ দিয়ে তার মানে এখানে একটি বিষয় দাঁড়ায় যে হয়তো আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উনি মাসুম হয়ে যদি এত কিছু করতে হচ্ছে আমরা তো সবাই কিন্তু গুণার মধ্যে লিপ্ত আছি তাহলে আমরা কি করব না আমাদের অবস্থা দেখেন আমি যেটা আগেই বললাম যে আমরা তো জানা অজানা অনেক গুণায় লিপ্ত আছি তো সেটা থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য আল্লাহ জাল্লু আল্লাহ তার রহম করম থেকে আমাদেরকে তোবার মতো একটা সুন্দর ব্যবস্থা দিয়ে দিয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা আলোচনা করছি আজকের টপিক তওবা এবং ইস্তেফার নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে ডেফিনেটলি আপনারা করতে পারেন টিভি স্ক্রিনে নিচে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নাম্বার তারপরেও ফোর ইয়ার কাইন্ড রেফারেন্স ও টু ও এইট ফাইভ টু থ্রি ফোর ট্রিপল ওয়ান পাশাপাশি যদি কোনো ফিডব্যাক ফিডব্যাক থাকে সাজেশন থাকে মতামত অভিমত যে কোনো যদি থেকে থাকে তেন বাই অল মিনস আপনারা আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন আইই এইচ সি এইচ এস ইউকে ডট টিভি টিভি স্ক্রিনের নিচে ইনশাল্লাহ আপনারা দেখতেও পাচ্ছেন কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আপনাদের টেলিফোন কল নেব বাই অল মিনস প্লিজ ডু বে উইথ আর স্পেশালি আলোচনাটা একটু আমরা শেষ করে নিই তারপরে আমরা আপনাদের কলের দিকে ইনশাল্লাহ চলে আসবো না শেখ তবার আপনার কথা বলেছেন গুনা কবিরা গুনা সাগিরা গুনা এটা আপনি বলেছেন ঠিক আছে এখানে কিন্তু একটা হচ্ছে হকুকুল্লাহ একটা আর একটা হচ্ছে হকুকুল আইবাদ আপনি এটা ক্লারিফাই করবেন দর্শকের জন্য জাস্ট বুঝিয়ে দেবেন কেউ যদি হকুকুল আইবাদের মধ্যে ত্রুটি করে তাহলে কি শুধু তবা করলে কি যথেষ্ট ইমাম নৌ রহমতুল্লাহ আলী সুন্দর করে বলেছেন তিনি বললেন যে প্রত্যেকটা গুনার পরে তবা করাটা বাধ্যতামূলক সেটা অপশনাল না আপনাকে করতেই হবে যদি আপনি জান্নাতে যেতে চান আপনি অবশ্যই তবা করবেন অর্থাৎ আপনি গুনাটাকে ছেড়ে আপনি গুনা থেকে হিজরত করেই ভালো কাজে ফিরে আসবেন আল্লাহর কাছে ফিরে আসবেন এবং অনুভব করার পরে উপলব্ধি করার পরে অনুশোচনার মধ্য দিয়েই আপনি আল্লাহর কাছে চাইবেন ইনখানাতিল মাসিয়াতু বাইন আল আবদি ও বাইন আল্লাহ তালা ফালাহা সালাসাতু শুরুতিন যদি গুনাটা বন্দা এবং আল্লাহর মধ্যে হয় তখন থবাটা কবুল হওয়ার জন্য তিনটা শর্ত রয়েছে জি প্রথম হচ্ছে আইয়ু আলেক আনিল মাসিয়া প্রথমটা হচ্ছে যে আপনি গুনাটাকে স্টপ করবেন আপনি এই কমিটমেন্টটা নেবেন যে আমি যে গুনাটা করছি আল্লাহ আমি আর এই গুনাতে ফিরে যাব না এক্সাম্পল ব্যাক বাইটিং সেটা হতে পারে যে আপনি এমন একটা মজলিসে বসলেন যেখানে আপনি পরিবেশে অনেক সময় বাধ্য করে আপনাকে যেটা আমরা বলি সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে সর্বনাশ অনেক সময় পরিবেশে আপনাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যায় যে আপনি দেখবেন যে আপনি অন্যায় কাজ করে ফেলছেন যেটা আপনি বললেন গিবত গিবত এখন এখন কমন হয়ে গেছে তৃতীয় হচ্ছে যে আপনি কমিটমেন্টটা নেবেন যে আর এই গুণাতে ফিরে যাবেন না প্রথম তো আপনি স্টপ করবেন যে আপনি কমিটমেন্ট নেবেন আপনি এই গুণাতে ফিরে আর যাবেন না এবং আরেকটা হচ্ছে যে আপনি রিগ্রেটটা ফিল করবেন নাদাম যে আপনার অন্তরে অনুশোচনা যখন চলে আসবে এই তিনটার সমষ্টিতেই আপনার তোবাটা কবুল হবে উপলব্ধি করবেন কবুল করে ফেলছি কিন্তু এই তিনটার মধ্যে যদি একটা মিসিং হয় ইমাম নবী বলতেছেন যে এই তিনটার মধ্যে যদি দুইটা হয় আর একটা না হয় 
কন্ডিশন তাহলে আপনার তো যে কোনো একটা যদি হয় তাহলে হবে না হবে না স্টপ করতে হবে ফিরে আসতে হবে এবং অনুশোচনা অনুতপ্ত আপনার এই অনুভবটা আপনার অন্তরে চলে আসতে হবে রিগ্রেটটা রিমোর্সটা আপনার অন্তরে চলে আসবে এই তিনটা হচ্ছে যদি আল্লাহ জাল্লাহর হক কেউ যদি লঙ্ঘন করে থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা হকুকুল এবাদে আমরা রয়েছে আমরা ফিরে আসবো ইনশাআল্লাহ প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলাম এসেনশিয়াল ডিসকাশন করছিলাম তওবা এবং ইস্তেগফার কন্টিনিউ করব আর তার আগে লেটস প্রসিড উইথ আ কল আস লেটস সি হু ইজ অন দ্য লাইন আ ফার্স্ট কল ফর টুনাইট আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি 1998 এর আলি আমি তওবা করেছি এখন শেষবার হয়েছে উনি মারা যাওয়ার পূর্বে উনি বাড়িতে মসজিদ বানিয়ে গিয়েছেন আর আমি আর একটা জিনিস বুঝতাম সাই খ্রিস্টানরা বলে জিজেস ক্রাইস্ট মৃত্যু হয়ে গেছে সুরা মরিয়ম লেখা ইসাগুন মরিয়ম জন্ম মৃত্যু জীবিত পুনরুখান সে তো আমরা খ্রিস্টানের কথা মানতাম আর নাইলে সুরা ওই কিটা খাটতাম আর নাইলে সুরা আলে ইমরান বিশ্বাস করতাম যে ইসা আলাহিসাল্লাম মিলে আল্লাহ জীবিত তুলেছিলাম সে সর্বমুখ তিনবার অর্থ ইসা আলাহিসাল্লাম দুইটাই চাইবা ওহি না আসলে ইসা নদী দান বাকিলা থাকেন যে না ইসা নদী আর কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ রিলিজন বুক এর পরে আর কোনো বুক আইত না আর কোনো রাসুল আইত না দিন নাই রাসুল হইলো দারুসের কিতাব না দিল আর দারুস খালি ওহি আর তারে হয় নবী জি আমরা বুঝে গেছি ইনশাআল্লাহ গেস্ট গেস্ট উত্তর দিবেন আপনি মতামত দিয়ে দিচ্ছেন ইনশাআল্লাহ গেস্টের কাছ থেকে আমরা মতামত শুনব কিন্তু প্রথম প্রশ্নটি কি আপনার ক্লিয়ার হয়েছে ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি শুনেন ইনশাআল্লাহ আমাদের অতিথি উত্তর দিচ্ছেন প্রথম প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি ভাইজান আপনি প্রশ্ন আপনি যেটা বলেছেন যে আপনি উনিশশো আটানব্বই সনে আপনি কোনো বুজুর্গের কাছে গিয়ে কোনো আলিমের কাছে গিয়ে তোবা করেছেন তো দেখেন আপনি তোবা তো সেটা এককভাবে আপনি করবেন আল্লাহর কাছে চাইবেন ও ইদা সাহাদি আন্নি ফা ইন্নি কারিব আপনি আল্লাহর কাছে ডাইরেক্ট তোবা করবেন আস্তাফরুল্লাহ আস্তাফরুল্লাহ এই শব্দগুলো অন্যর কাছে আপনাকে যেতে হবে না আপনি যদি কোনো আলিমের কাছে যান যে কীভাবে তোবা করতে হয় সেটা জানার জন্য সেটা হতে পারে আপনাকে আলিম গাইড দিতে পারেন কিন্তু আল্লাহ রসুল সাহাম তোবা করতে গিয়ে তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন কীভাবে তোবা করতে হয় ইমাম বুখারি তাল আদবুল মুফরদে যে হাদিসটা নিয়ে আসছেন আল্লাহ রসুল সাহাম সব সময় বলতেন রব্বি ফির আলি ও থুবা আলাইয়া ইন্না খান তুয়াবুর রাহিম হে আমার মালিক আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করতেছি তোমার কাছে চাইতেছি অতএব তোবাটা ডাইরেক্ট হবে কেউর মাধ্যমে আপনি তোবা করবেন না আপনি আল্লাহর কাছে ডাইরেক্টলি নীরবে গোপনে আপনি আল্লাহর কাছে আপনার গুণার জন্য আপনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবেন আল্লাহ আলম এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন আসলেই আমরা বুঝতে পারি নাই আপনি ঈসা আলাইসাল্লামকে নিয়ে যেটা বলেছেন যে তাকে মারা হয় নাই ওমা কথালু হু ওমা সলাবু হু যেটা কোরআন মসজিদে আসছে যে না আমাদের আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস মুসলমানের বিশ্বাস ওই ডুবি যে আল্লাহ জাল্লু আল্লাহ তাকে উঠাই নিয়েছেন এবং তিনি আবারও আসবেন এবং তিনি আসার পরে তিনি নতুন দিন নিয়ে আসবেন না তিনি আল্লাহ রসুল সাহাম তো হচ্ছেন শেষ নবী তাকেই অনুসরণ করবেন আল্লাহ আর উনিশ সেকেন্ড প্রশ্নটা এই জন্য করেছেন কারণ অবভিয়াসলি আমরা যে মাসে আছে ডিসেম্বর মাসে আমরা স্পেশালি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ আমরা দেখে থাকি যে অনেক ফেস্টিভ বা ক্রিসমাস উপলক্ষে অনেক কিছু ডিসকাশন হয়ে থাকে ইটস এ কমন ডিসকাশন তাহলে আমি স্পেশালি জাস্ট দু মিনিট আপনি যদি ক্লিয়ার করতেন বাচ্চারা যখন স্কুলে এই ক্রিসমাস রিলেটেড টপিক যদি পড়ানো হয় বা কোনো একটি কাজেও যদি এরকম ডিসকাশন করা হয় তাহলে যদি আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমরা কী বলবো অ্যাজ মুসলিম আমরা কোথায় স্ট্যান্ড করি এই বিষয়ে প্রথমে আমাদের নিজেকে এডুকেট করতে হবে বাচ্চারা তো আসলে স্কুলে যাওয়ার পরে সেটা জানার জন্য তাদেরকে শেখানো হয় অতএব আমরা এই সোসাইটিতে আসছি আমরা ভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে বসবাস করতেছি অতএব আমাদেরকে সেটা শেখা জরুরি এবং উচিত প্রত্যেকটা ধর্মকে সম্মান করতে হইলে তার ধর্ম সম্পর্কে আমাকে জানতে হবে এবং প্রত্যেক বৎসর তো ক্রিসমাস আসেই এবং আমরা তো এই দেশে আসি অতএব আমাদের সবাইকে সেটা জানতে হবে শিখতে হবে তবে আমাদের ইসলামের বক্তব্য যেটা ইসলামের মানে যে যে বিলিফটা হচ্ছে যে ঈসা আলী ইসাল্লাম তিনি একজন নবী ছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লামের আগে আসছেন ইন্না ও হাইনা ইলাই কামা ও হাইনা ইলা নু হিম ও নবী না মিম বাদি ও ও হাইনা ইলা ইব্রাহিমা ও ইসমা ইলা ও ইসহাক ও ইয়াকুব ও আসপাত ও ঈসা ও আইয়ুবা এই রকম স্পষ্টভাবে আসছে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে আল্লাহ জল্লু আল্লাহ বললেন আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি যেভাবে আপনার পূর্ববর্তীতে যারা আসছিলেন এবং এই আয়তে ঈসা আলী ইসাল্লাম অর্থাৎ ঈসা ইবনে মারিয়াম আলহিম ইসাল্লামের সম্পর্কেই বলা হয়েছে অথবা আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে তিনি নবী ছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লামের আগে ছিলেন তাকে কাতল করা হয় নাই এই পঁচিশ তারিখে যে ডেটটা বলা হয় আসলে না সেটা আমাদের বিলিফের পরিপন্থী সানির সানের ঘটনা অবশ্যই না বরং তিনি ইন্না মাসালা ঈসা ইন্দাউল্লাহি
মারিয়াম আলী মারিয়াম আলী হাসসালামের মাধ্যমে এবং সুরা মারিয়ামে সেটা স্পষ্টভাবে আল্লাহ জাল্লু আল্লাহ বলে দিয়েছেন আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা ইনশাআল্লাহ কল নেব আপনাদের আপনারা যারা লাইনে আছেন অসংখ্য ধন্যবাদ একটু ধৈর্য ধরুন আমরা ব্রেক থেকে আসি কিন্তু আপনাদের কল নিচ্ছি যেহেতু আমাদের সময়ে কিছুক্ষণ পরে আমাদেরকে ব্রেকে যেতে হবে জাস্ট এই জিনিসটা আমরা কমপ্লিট করে ফেলি এই সাবজেক্টটা আমার দু মিনিটের মধ্যে আপনি হকুকুল্লাহ সম্পর্কে বলেছেন উইচ ইজ রাইট অফ আল্লাহ সুফান এখন রাইটস অফ হিউম্যান আপনি প্রশ্ন করেছিলেন আসলেই যে রাইট অফ হিউম্যান কিন্তু রাইট অফ হিউম্যানটা বোঝার জন্য আমরা রাইট অফ আল্লাহ নিয়ে আসছি প্রথম যে রাইট অফ আল্লাহকে কেউ যদি লঙ্ঘন করে হুকুক আল্লাহ তিনটা কন্ডিশন কিন্তু হুকুক আইবাদের জন্য রয়েছে চারটা কন্ডিশন ওকে যে তিনটা আমরা বলে বলে ফেললাম অলরেডি ইনক্লুডেড এর সাথে আরেকটা যুক্ত করতে হবে যে আপনি স্টপ করবেন ফিরে আসবেন আপনি রিগ্রেট রিমর্স অনুতপ্ত অনুশোচনা আপনার অন্তরে আসবে এর পাশাপাশি আপনাকে যেটা করতে হবে যার সাথে আপনি অন্যায় করেছেন তার কাছে আপনাকে গিয়ে মাফ চাইতে হবে এবং তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় তার কাছে আপনি গিয়ে মাফ চাইবেন যে ভাই আমি তো আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার বিষয়ে এই কথা বলে ফেলছি আমি আপনার কাছ থেকে পয়সা নিয়েছি আমি সেটা আপনাকে দিতে পারতেছি না আমি আজকে আপনার কাছে দেয় নেই আমি আপনার কাছে সেটা আজকে বলার জন্য আসছি এটা কিন্তু আপনাকে উনি জীবিত থাকা অবস্থায় আপনাকে বলতে হবে আর উনি যদি দুনিয়া থেকে চলে যান আর আপনি ঋণ প্রতিশোধ না করেন তাহলে কেমতের দিন তো আসলে আপনি মুফলিসিনদের মধ্যে হয়ে যাবেন যাদের বিষয়ে বলা হয়েছে যে সম্পদ টাকা সত্ত্বেও আপনার সম্পদ বলতে এখানে ইয়ে বোঝানো হয়েছে যে তাদের সোয়াব জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সোয়াব টাকা সত্ত্বেও জান্নাতে যেতে পারবেন না ফুলসিরাত ক্রস করবেন আর আমরা তো মনে করি ফুলসিরাত ক্রস করলেই আপনি হ্যাঁ সেফ হয়ে গেছেন না এরপরে রয়েছে কান্তারা কান্তারা হচ্ছে লেনদেন হবে হুকুকুলে বাদ নিয়ে যে আপনার হকটা অন্য লঙ্ঘন করেছে এই পৃথিবীতে আপনি সুবিচার পান নাই সেখানে বিচার হবে তার মানে হচ্ছে হকুকুল্লাহ এবং হকুকুল আইবাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে জাস্ট একটা বাকি তিনটাই সমান রয়েছে যার কাছে আমরা ভুল করেছি মানুষ হিসেবে তাকে তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেতে হবে চাইতে হবে ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ হোপ দ্যাট ইজ ক্লিয়ার টু আর ভিউয়ার্স আপনারা দেখছেন ইসলাম এসেনশিয়াল অনুষ্ঠান সরাসরি চ্যানেল আসার পর্দা যারা এই মুহূর্তে বা এই মাত্র লাইভ দেখছেন অন মানডে বিটুইন এইট টু নাইন থার্টি এবং পরবর্তীতে যারা দেখবেন অবভিয়াসলি ইট উইল বি আ রিপিট প্রোগ্রাম কোনো যদি প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা থাকে টপিক রিলেটেড অফকোর্স বাই অল মিনস ইউ ক্যান কল আস ও টু এইট ফাইভ টু থ্রি ফোর ট্রিপল ওয়ান আপনারা দেখছেন অনুষ্ঠান সরাসরি চ্যানেল আসার পর দ্য স্কাই সেভেন 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 ফিট ঠিক কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন আপনারা দেখছেন ইসলাম এসেনশিয়াল অসংখ্য ধন্যবাদ ওয়েলকাম ব্যাক আফটার দি ব্রেক আপনারা দেখছেন ইসলাম এসেনশিয়াল অনুষ্ঠান অন চ্যানেল আই স্কাই সেভেন 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 আমরা কথা বলছিলাম প্রথম সেগমেন্টে তওবা এবং ইস্তেফার নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের আলোচনা কন্টিনিউ করব বাট বিফোর এনিথিং ইউ আর প্রায়োরিটি সো অফকোর্স ওয়েন এভার ইউ কল ইন উই উইল অলওয়েজ মেক শোর আপনাদের ফোন আমরা সবসময় প্রায়োরিটাইজ করব আজকে আমাদের অতিথি হিসাবে যুক্ত আছেন আমাদের স্টুডিওতে আছেন ইমাম খেদের হোসেন ইনশাআল্লাহ লেটস মি ওয়ান টু আর নেক্সট কলা লেটস ইউজ অন দ্য লাইন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি প্রশ্ন করুন আমি দুইটা প্রশ্ন রাখতাম প্রিয়া জি আমি আপনি এবং আপনি তো এমনি সৎকার বাইরেও আর্থিকভাবে আপনার সম্পদটাকে আপনার বইন্ডে একটা অংশ দিবা আর আপনি যদি জাকাত দিতে চান 
তাহলে জাহাত দেওয়ার লাগে আল্লাহ জাল্লাই কোরআন মসজিদর সুরা তোবার মাঝে কইরা ইন্না মাসাদাকা তুলিল ফকারা ওয়াল মাসাকিন জাহাত পাওয়ার উপযুক্ত যারা তারা ওই লাগি ফকারা ওয়াল মাসাকিন ফকির এবং মিসকিন ফকির ওই লাগিয়া মাল্লাহু আদনা সেই যার কিছু আছে অর্থাৎ সকালকে খাবারের ব্যবস্থা আছে বিকালকে নাই যদি এমন অবস্থা হয় তাহলে আপনি দিতে পারবেন কিন্তু জীবন চলার পথে যদি দেখা যায় যে তানতান মানে বিরাট আর্থিক সংকট মোটেও আর্থিকভাবে সবল নাই আপনার কোনো আয় নাই তো এমন অবস্থায় আপনি জাকাতর পয়সা আপনার আফন বইন্ডে আপনি দিতে পারেন কোনো বাধা নেই আর যদি মিসকি নয় যেমন মাল্লা সেই আল্লাহ যার কুচ্চু নাই সকালকেও নাই বিকালকেও নাই জায়গা জমিনও নাই ক্ষেতও নাই এমন অবস্থায় অবশ্যই আপনি তারা জাকাত দিতে পারেন এখন যদি দেখা যায় যে ই দুই গ্রুপের মাঝে তাইন তাইন ফরইন যে আপনার মোটামুটি তারার সোলের একটা আয় আছে হয়তো আপনার বইন ফুতর খাম আছে কিছু তান তান মানে রোজগার রুজি রোজগার আছে তখন এমন অবস্থা দেওয়া যাইত নাই বইন যদি আপনি নিজে একটু এসেস করবা যদি দেখবা যে একবারে কুচ্ছু নাই তান তান তখন অবশ্যই আপনি জাহাত দিতে পারবা তবে জেনারেলি আমি যে একটা অ্যাডভাইস করবো যে আপনি সৎকা দেওয়ার চেষ্টা করুক ইনশাআল্লাহ ওকে আর একটা বিষয় হলো গিয়া আমাদের কাছে কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু পুরো তথ্য নাই যেটা হচ্ছে বোন বাংলাদেশে তো এটা কি বেটার না যে ওইখানে একজন লোকাল আলিমকে কারণ উনি পরিস্থিতি বুঝবেন ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা কি এবং তারা কি আসলে সচ্ছল না আসলে আর্থিক অবস্থা তেমনভাবে ভালো না তাহলে কি আমরা যে গাইডেন্সটা দিছি এবং যেটা আমরা মনে করি যে যদি দেখা যায় যেটা আমি কইলাম মহতরাম যে জীবন চলার পথে খুবই কষ্ট আর আর্থিকভাবে মানে মোটেও তাই তাই সবল নয় মানে বিরাট সংকট অবশ্যই তাই হেল্প করতে পারেন এখন সকালকুর খাবার আছে বিকালকে নাই এমন অবস্থায় অবশ্যই বইন্ডে জাকাতর পয়সা দেওয়া যায় ইনশাআল্লাহ আর যদি মোটামুটি যদি চলে যানো নি তাহলে না যদি খাবারের ব্যবস্থা থাকে গড় থাকে এবং একটা আয় আছে তান তান তাহলে তো ঠিক আছে এখন যদি নিজে জাকাত তাই তাই দিতে পারল না যারে জাকাত দেওয়ই তো তাই তাই যদি সাহেবুন নিসাব না হইন অনেক উলামায় কেরামে কইছেন যে যারে আপনি জাকাত দিবা তাই তাই যদি জাকাতর উপযুক্ত হইন অর্থাৎ তান তান গেছে সম্পদ আছে জাকাত দেওয়ার মতো তারা আপনি দিতে পারত নাই কিন্তু নিজের গেছে জাকাত দেওয়ার উপযুক্ত সম্পদ নাই জীবন চলার পথে আপনার খাপড় পরিধান করা খাবার একটা গড় সংসার চালানোর মতো তান হি সামর্থ্য নাই যেন উপরে জাকাত ওয়াজিবও না ফরজও না তারা আপনি হেল্প করতে পারেন কোনো কথা নাই ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এবং সেকেন্ড প্রশ্ন ছিল ওই যে কোরআন নিয়ে সুরে পড়তে পারছেন না তো এমন অবস্থায় কোনো বাধা নাই দেখো তিলাউত করতে গিয়া আসলে মনে মনে তিলাউত করার কোনো বিধান নাই নিয়ম ওই লোকিয়া যে আপনি জোরে জোরে তিলাউত করতা এমনভাবে আপনি তেলাউত করতা তিলাওয়ার শব্দটা ওই লোকিয়া যে যখন ঠুটে লড়ে আপনার জিব্বায় লড়ে এবং আওয়াজ করে এই তিনটার সমষ্টিতেই তিলাওয়া হয় তো আপনি চেষ্টা করবা যদি সুর নাও হয় আপনি জেলা হইলা বইন যে মুখ কয়ে আপনি তিলাউত করা কোনো বাধা নাই ইনশাল্লাহ এবং শেষে আমি একটা জিনিস কই আপনারে যে কষ্ট করিয়া যখন আপনি তিলাউত করবা সবটা কিন্তু আপনি ডাবল ফাইরা এবং হাদিস শরীফর মাঝে আইসে যে যে মানুষে তিলাউত করতে গিয়া আসলে অনেক সময় কষ্ট ফিল করে তার লাগে আল্লাহ রসুল আসাম সুসংবাদ দিনা যে তার লাগে ডাবল ডিবল অথবা এই বিষয়টা আপনি আপনার মাথায় ধারণ করে আপনি তিলাউত করবা এবং অবশ্যই সোয়াব পাইবা ইনশাআল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি যেহেতু একটি কথা বলেছেন আমি জাস্ট ক্লারিফাই করার জন্য এটা প্রশ্ন করছি যে জুড়ে জুড়ে পড়বেন এখানে কিন্তু পর্দার একটি বিষয় আছে তাহলে একটু যদি ক্লারিফাই করতে তো নিজের গড় হইলে তো অবশ্যই তাই জুড়ে পড়তে মানে কোনো নন মাহরাম যদি না হয় নন মাহরাম হইলে তো মহিলা হলে আস্তে আস্তে উপরবা আচ্ছা কিন্তু নিজের গড় হইলে স্বামীর সামনে মেয়ের সামনে ছেলের সামনে এবং দামান্দর সামনে কোনো বাধা নাই যেমন মনে হলো 
মানে যে কোনো মানুষ মারা গেলে না কোনো যে ওকে ঠিক আছে আর একটা জিনিস আমি ক্লারিফাই করি লাই যে ঘটনাটা আপনি হুনছেন এটা আপনার রিলেটেড নি কেউ আপনার রিলেটিভ নি আলোচনা করতাম পারতাম না যেহেতু একটু কিছু কিছু রেস্ট্রিকশন আছে নাম্বার টু যেহেতু আপনি অলরেডি মেনশন করে লিখছেন একটা ইনসিডেন্ট হুনছেন আমাদেরকে আরও বেশি কেয়ারফুল থাকতে হইব যদি এই ধরনের ইনসিডেন্ট যদি আন্ডার ইনভেস্টিগেশন ইয়া থাকে দেন উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল দের আর লিগাল রেস্ট্রিকশনস আমাদের কিতা হয় টিভি স্টেশনও কিন্তু আছে বা জেনারেলি ইন পাবলিক আছে তারপরেও যেহেতু আপনি দুইটা প্রশ্ন করেছেন এই দুটোটাই কিন্তু আমরা একসাথে মিলিয়ে সে এক জেনারেল একটা গাইডেন্স দিবেন জাস্ট জেনারেল গাইডেন্স কোনো ধরনের কনক্লুসিভ রিমার্ক কিন্তু এখান থেকে ধরে নেবেন না আশা করছি আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে তারপরে ইনশাআল্লাহ শেখ ক্লিয়ার করে বলবেন অবচিও মহতরম ভাই দেখো কা শরীয়তর বিধান আত্মহত্যার বিষয়ে শরীয়তর গাইডলাইন যই লগে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতে কুরআন মজিদের মাঝে স্পষ্ট ভাবে কইরা ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম ইন্নাল্লাহ কানা বিকুম রাহিম আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা আমারে আপনারে তামাম মাহলুকাত রে সৃষ্টি রে উদ্দেশ্য করিয়া কইরা যে নিজে তোমরা নিজের জান রে তোমরা কখনো নিও না অর্থাৎ আত্মহত্য করা যাইত নাই ইন্ন আল্লাহ খান আবিকুম রাহিম শেষে দিয়ে আইসে এবং ই আয়তর সাথে যে আয়তটা আইসে যে দেখো তোমার রব আসলে খুবই দয়ালু রব্বে করিম তিনি খুবই মেহরবান এই কথাটা আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতে ওলা থাকতুল আনফুসা কুমর ফরে কইলা খেনে যে মানুষ আত্মহত্যা করে কোন কারণে আসলে এখানেও একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সাইকোলজিক্যাল তার সিচুয়েশনটা বোঝার দরকার অনেক সময় অস্থিরতার কারণে অনেক সময় নানা ধরনের প্যারেশানের কারণে নানা ধরনের সমস্যার কারণে মেন্টাল হইতে পারে ফিজিক্যাল হইতে পারে এগুলার কারণে তো মানুষে যখন দেখে যে আমার তো আর বাসার কোনো দরকার নাই আমি তো আর এই জীবনটা জীবন আমি ম্যানেজ করতাম পারি আর না তো মানুষের আসলে সাইকোলজি তার এই অবস্থার কারণে অনেক সময় মানুষে আত্মহত্যাটা করিয়া থাকে এখন ওই লোকিয়া যে হাদিস শরীফও যে কথাটা খুব হয়েছে আল্লাহ রসুল আসলামে কইরা যে যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করল যেভাবে আত্মহত্যা করব তারে ওভাবে সাজা দেব ওইব এই বিষয়টা খুব হয়েছে ঔষর কথা যে তার সবগুলো ঠিক আছে কোনো ইমোশনাল সমস্যা নাই সাইকোলজিক্যাল সমস্যা নাই হে চায় না আর জীবন চায় না হে যাই মানে এই জীবনটা কি হে বিদায় নিত কি এমন অবস্থায় তারে সাজা দেবো এই হাদিসটা ওই সমস্ত মানুষের কথা হব হয়েছে কিন্তু যে মানুষে যেমন তার কোনো আকল নাই আকল অর্থাৎ কোনো সেন্স নাই এমত অবস্থায় যদি মারা যায় নিজের জানটা কবজ করে বুল বসত অনেক সময় যদি ওই যায় তাহলে তার লাগি এরকম শাস্তি হইত না এবং অধিকাংশ উলামায়কের আমার মতই লোকে যে আত্মহত্যা করার পরে ও তারে মুসলমান হিসাবে যখন মানুষে তারে জানতা তার জন্য জৈব ইনশাল্লাহ করতে হবে অনেক সময় আমরা ধারণা করে থাকি যে এখানে কিন্তু সুইসাইড রিলেটেড ইস্যু থেকে থাকে কিন্তু আসলে কিন্তু ইট কুড বি জাস্ট আ নো মোর ডেথ আমরা হয়তো কিন্তু ভালোভাবে কিছু জানি না কিন্তু একটা রিউমার বা রটানো হয়েছে এরকম কিন্তু ঘটনা হয়ে থাকে এইগুলা এরকম এত সেন্সিটিভ ম্যাটার যে যখন আমাদের কিন্তু ক্লিয়ারলি কোনো এভিডেন্স নাই স্পেশালি কোনো ধরনের ক্রিমিনাল কনভিকশনও এখানে বা ক্রিমিনাল প্রসিডিংও আসছে না আননেসেসারি রিউমারের উপরে ভিত্তি করে আমরা একটা জিনিস ফলাও করে প্রচার করছি এর থেকে আপনি কি বলবেন সাবধান থাকা যায় দেখেন এটা একটা পারিবারিক বিষয় আত্মহত্যা যিনি করেছেন সেটা তার পার্সোনাল বিষয় এবং ইট ইস বিটুইন দ্যাট পার্সন এবং আল্লাহ সুবাহান হুয়াতাল্লাহ আল্লাহ জাল্লা আল্লাহ হলেন জান্নাত এবং জাহান্নামের মালিক তিনি যাকে চাইবেন তাকে জান্নাত দিবেন যাকে চাইবেন তাকে জাহান্নাম দিবেন সেটা আমার এবং আপনার বলার কোনো অধিকার নাই আমি নিজে জান্নাতে যাচ্ছি কি জাহান্নামে যাচ্ছি সেটা আমাকে নিজে হিসাব নিতে হবে হাসিবু আনফুসাকুম নিজের হিসাব আপনি নিজে অপরকে নিয়ে আপনি মন্তব্য করবেন না এবং দেখেন এই মন্তব্যর কারণেই সমাজে কি হয় আপনার আরও কনফিউশন তার সৃষ্টি হয়ে থাকে হ্যাঁ এবং মুসলমান মুসলমানের আইব যেটা দুষ্টটাকে সব সময় দেখে রাখার চেষ্টা করবে মান সাতারা মুসলিমান সাতার আল্লাহ হুফিল আখরা আপনার দুষ্টা যদি আমি দেখে রাখি আমার বাইয়ের আমার বোনের দুষ্টা যদি আমি দেখে রাখি কেমতর দিন ময়দানে মাসরে রব্বুল রব্বে করিম আমার দুষ্টাকে ডেকে রাখবেন অতএব এটাকে ফেসবুকে হোয়াটসঅ্যাপে ইনস্টাগ্রামে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে তিনি এনু মারা গেছেন জানেন কিভাবে এটা হতে পারে আমরা শুনেছি তিনি মারা গেছেন এই কারণে এই কারণে আপনার মুসলমান বাইয়ের বোনের আপনি তাকে নিয়ে এইভাবে মন্তব্য করবেন না বরঞ্চে তার জন্য দোয়া করুন যে আল্লাহ তাকে মাফ করুন এটাই আপনি করবেন
অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমরাও জানি না কিভাবে যাবো সো দ্যাটস ওয়ে হ্যাভ টু বি অলওয়েজ কনসার্ন অ্যাবাউট আর ওন সেলফ ফার্স্ট এবং পাশাপাশি যেহেতু আমাদের টপিক তাও বা আপনার ইস্তেফার ট্রাফিক টপিক অ্যান্ড অফকোর্স ওয়ান্স এগেন আল লাইক টু ক্লারিফাই দি ডিসকাশন দা উই হ্যার অন দিস প্রোগ্রাম ইজ জেনারিক অ্যান্ড প্লিজ নো ওয়ান শুড বি টেকিং এনি কনক্লুসিভ রিমার্ক ফ্রম ইট অর কনক্লুসিভ আউটকাম ফ্রম ইট যদি কোনো ধরনের বিষয় স্পেসিফিক রিলেটেড টু ইউ কেস যদি জানতে চান বেস্ট হচ্ছে একজন লোকাল কোয়ালিফাইড আলেমের কাছ থেকে আপনারা জেনে নেবেন অফকোর্স ইউ ক্যান কনসাল্ট কোয়ালিফাইড ডক্টর এস ওয়েল মুভিং অন সুইফটলি নেক্সট কলার কি আছে লাইনে আছে কথা বলছেন আমি যদি আমি যে কোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারি হ্যাঁ আমি মারা যাওয়ার পরে যে আমি তো জানি আমি গুনার কাজে একটা লিপ্ত আছি আল্লাহ যদি আমাকে দয়া করে যদি আমাকে মাপ না করে দেন আমি অনেক চেষ্টা করছিলাম যে রেঞ্চে গড় নেব বা একটা ছোট্ট একটা ব্যবসা করে উপরে থাকবো নিচে ব্যবসা করবো আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করছি কিন্তু আমি পাই নাই তারপর শেষ পর্যন্ত আমি বাধ্য হয়ে আমি এই গড়টা নিতে হয়েছে আগে আমাদের উনি নিজেও কিন্তু এই শব্দটি উচ্চারণ করেছেন প্লাস আরেকটি বিষয় আমি বলতে চাচ্ছি বা টাচ করতে চাচ্ছি উনি যিনি জানেন বা ওনাকে বলছি না সাধারণত মানুষ এরকম মেজরিটি অফ দ্য পিপল দে নো ইফ দে আর ইনভলভড উইথ এনি কাইন্ড অফ ডিলিংস দ্যার আর প্রহিবিটেড ইন ইসলাম এমত অবস্থায় কি করা যায় স্পেশালি আই ক্যান ফিল মেন্টাল হেলথেরও কিছু ইস্যু আছে কারণ অবভিয়াসলি হিজ স্ট্রেস হিজ কনসার্ন প্রথমে ভাইজান যেটা আমরা বলবো দেখেন আমরা মর্গেজ হালাল কি হারাম সেটা বলবো না কারণ আপনি নিজে যখন অনুভব করতে পেরেছেন যে আপনার মনে অস্থিরতা অশান্তি এই প্রোডাক্টটা নেয়ার কারণে কনভেনশনাল ব্যাংকিং এই প্রোডাক্টটা নেয়ার কারণে এবং আপনি এই অবস্থাতে আছেন দেখেন আমরা আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করতেছি আপনি অতীতের কারণে কারণে ভবিষ্যৎটাকে আপনি ধ্বংস করবেন না যেটা হয়ে গেছে সেটা হয়ে গেছে আপনি আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন আপনি বেশি বেশি ইস্তেফার করুন যেটা হয়ে গেছে আল্লাহ জাল্লা আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই কমা করবেন ইন্নাল আবদা ইদা তারফা সুম্মা থাবা থাব আল্লাহ আলী আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাদিস শরীফ ফরমাত যে কইরা যে যখন কোনো বান্দা গুনা কাজ করার পরে অনুভব করতে পারে আমি তো গুনা করে ফেলেছি আমি তো অশ্লীন কাজ করে ফেলেছি আমি হারামে লিপ্ত হয়ে গেলাম সুম্মা থাবা এবং অনুভব করার পরে সে সবগুলো স্টপ করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে তাব আল্লাহ আলাই আল্লাহ জাল্লু আলাই ফিরে আসাটাকে আল্লাহ জাল্লু আলা ওয়েলকাম করেন আল্লাহ জাল্লু আলাই ফিরে আসাটাকে কবুল করেন আপনি মাসা আল্লাহ আপনার মধ্যে তাকুয়া আছে বিদায় আপনি সেটাকে অনুভব করতে পেরেছেন সাহস করে আপনি টেলিভিশনেও আসছেন আমাদের কাছ থেকে গাইডেন্সও চাচ্ছেন দেখেন আপনার মন যদি সেটাতে সেটাতে সেটেল না হয় অর্থাৎ আপনার কলব যদি আপনার কলবে ইতমিনান যদি না থাকে আপনার অন্তরে যদি আপনি শান্তি না পান তাহলে বেস্ট হবে আপনি একটা পথ নতুন একটা ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করুন বিদিল্লাহ তালা যদি আজকেও না পারেন সামনের মাসেও না পারেন আপনি দ্রুত একটা প্ল্যান নেন যাতে করে আপনি খুব দ্রুত সেটা থেকে বাড়িয়ে আসতে পারেন যাতে করে আপনাকে এই 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 যে যে হাই স্ট্রিট মর্গেজের কারণে আপনার এই অশান্তি যেটা আপনি অনুভব করতেছেন ফিল করতেছেন সেটা আপনাকে আরও যাতে করে আরও প্রেশার না দেয় কারণ এই প্রেশারগুলোর কারণেই অনেক সময় দেখা যায় মানুষ হার্ট রিলেটেড সমস্যা দেখা দেয় মানসিকভাবেও দেখা যায় অনেক ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে লাইফে অথব এবং অস্থায়ী জীবনে দেখেন আসলে তো চিরস্থায়ী জীবনের জন্য আমাদের সম্বল জোগাড় করতে হবে চিরস্থায়ী জীবনের সম্বলটা হচ্ছে আমার আমাল 
ভালো খাঁজ নমাজ রোজা হালাল তরিকা অবলম্বন করা এগুলোই আমরা বাস্তবায়ন প্রয়োগ করার চেষ্টা করি অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আই লাভ টু আর সেম যে আপনি বুঝেছেন আপনি এটা নিয়ে চিন্তা করছেন অফকোর্স উই কংগ্রাচুলেট এবং যারাই আছেন এখন শেখ জুবাই বলেছেন লেটস মেক আ প্ল্যান অ্যান্ড সি হাউ উই ক্যান কাম আউট অফ ইট অ্যাট অ্যান এস পসিবল টাইম যাচ্ছি নেক্সট কলার কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম इनशाला प्रश्न जी बन शरीर अपवित्र जिन लगे अजु अवस्था আপনার পুনরায় অজু করার কোনো দরকার নাই যদি যে জায়গাত অপবিত্র জিনিস লাগছে যদি আপনি দই লাইন বালা করিয়া আবারও পুনরায় অজু করার কোনো দরকার নাই বইনে কইসন যে বাচ্চারে যখন আপনি পটি ট্রেনিং করাইরা টয়লেটও টয়লেট ট্রেনিং যেটা হয় করাইরা আপনি যদি কোনো কারণবশত আপনার আত লাগে আপনার ময়লা অপবিত্র জিনিসগুলো আপনি আত দইয়া আবারও নমাজ পড়ে লোক কোনো বাধা নাই ইনশাআল্লাহ আপনাকে যে আপনার যে আবারও পুনরায় অজু করতে হইব এই রকম কোনো কথা নাই যদি খাফরোর মাঝে লাগে তাহলে ভিন্ন অবস্থা যদি খাফর অপবিত্র কোনো জিনিস লাগে তাহলে আপনি জায়গাটা ভালোভাবে দইবা আর যদি দেখা যায় যে আপনার বেশি জায়গাত লাগছে তাহলে আপনি খাফর আপনি পরিবর্তন করে নমাজ আদায় করবা বললাম তাহলে ইন শর্ট অজুর এটা শর্ত না যে এনাকে রিপিট করতে হবে যেহেতু নেপি চেঞ্জ করেছেন বা কোনো কিছু অপবিত্র লেগেছে আবার অজু করা লাগবে আবার লাগতো নাই ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ होप दैट इज खानी विशिष्ट नमजर शेष बैठक विशिष्ट नमजर शाहुदी सब समय पढ़ार चेष्टा कर যে দরুদগুলো আছে আমরা সবগুলো পড়তাম পারমু যদি মিনিংগর কোনো ব্যতিক্রম না থাকে যেমন আপনি হইসন হিসনুল মুসলিমের মাঝে আছে আল্লাহ মসল্লি ও সাল্লিম এইরকম শব্দগুলো আইসে কোনো বাধা নাই যে হে আল্লাহ আপনি আল্লাহ আপনার হাবিব জনাব মোহাম্মদ সাহ ইসলামের প্রতি শান্তি বর্ষিত করুক আল্লাহ মসল্লি ও সাল্লিম কোনো বাধা নাই আপনি কইতে পারেন সাল্লাহ আল্লাহ সৈদিনা মৌলানা মোহাম্মদ কইলেও কোনো বাধা নাই ইনশাআল্লাহ তবে উত্তম হইল গিয়া যে দরুদটা আমরা নমাজও পড়ি ও দরুদটা আমরা সব সময় পড়ার চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ আর নর্মালি হাইসরার মুসলিমে কিন্তু যতগুলো দোয়া আছে কিন্তু সবগুলো অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো আসাহি আলহামদুলিল্লাহ ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি আপনি আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন শেখ আমরা একটি ব্রেকে যেতে হবে তার আগে যদি আপনি একটু যদি কাইন্ডলি টাচ করতেন বা ইনফ্যাক্ট আলখাম ব্যাক অ্যান্ড আল আস্ক ইউ 
স্পেশালি কলার যে রিলেটেড যখন আমরা জানি কিছুতে আমরা লিপ্ত আছি ভুল করছি এখন বের হয়ে আসতে পারছি না হোয়াট শুড উই টু ইন দাউস কাইন্ড অফ সিচুয়েশন আমরা ইনশাল্লাহ বলবো আপনাকে সময় দিয়েছি ইনশাল্লাহ আপনি একটু চিন্তা করুন উইল কাম ব্যাক অ্যান্ড ফাইন্ড আ মো ইন ডিটেলস ফ্রম ইউ প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন এইমাত্র বা এইমাত্র যারা যুক্ত গেছেন আপনারা দেখছেন ইসলাম এসেনশিয়াল সরাসরি চ্যানেল আসার পর দেয় অন স্কাই সেভেন 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 আমাদের আজকের টপিকটি হচ্ছে তবা এবং ইস্তেফার দেখতেই পাচ্ছেন তারপরেও ইফ ইউ হ্যাভ এনি টপিক রিলেটেড কোয়েশন বাই অল অল মিনস ইউ ওয়েলকাম আর পাশাপাশি যদি জেনারেল যদি কোনো মাসলা মাসাইল সংক্রান্ত বিষয় যদি আপনি জিজ্ঞেস করতে চান বা জানতে চান অফকোর্স দিস ইজ ইউর ভেরি প্রোগ্রাম ও টু ওয়েট ফাইভ টু থ্রি ফোর ট্রিপল ওয়ান পাশাপাশি আমাদের কিন্তু ফেসবুকে আমরা কিন্তু লাইভ উই আর স্ট্রিমিং ডোন্ট ফেকেট টু লাইক শে কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু ওল আ সোশ্যাল মিডিয়া ইনক্লুডিং ফেসবুক পেজ অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেল সরাসরি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনারা কিন্তু দেখতে পাবেন সি এইচ এস ইউ কে ডট টিভি এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ওয়েন এভার উই ডিসকাস এনি স্পেসিফিক পয়েন্টস অন দিস ভেরি প্রোগ্রাম প্লিজ আপনারা কনক্লুসিভ রিমার্ক হিসাবে ধরে নেবেন না কাইন্ডলি প্লিজ মেক শো ইউ ক্রস চেক অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ওন ইন্ডিভিজুয়াল কেস চাচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতিতে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন বিরতির পর আবার আমরা ফিরে এলাম লাস্ট সেগমেন্ট ইসলাম এসেনশিয়ালস আপনারা দেখছেন চ্যানেল এসে পর দান স্কাই সেভেন 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 সঙ্গে আছেন ইমাম খেদুর হোসেন এবং আজকের টপিক হচ্ছে তবা এবং ইস্তেফার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে টপিক রিলেটেড বা ইভেন এনিথিং ইন জেনারেল আপনারা ফোন করতে পারেন ও টু ওয়েট পাশাপাশি আপনারা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসও দেখতে পাবেন ইফ ইউ হ্যাভ এনি ফিডব্যাক সাজেশনস আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে মতামত জানাতে পারেন অ্যাট আই এট সি এইচ এস ইউ কে ডট মধ্যে আমরা আপনাদের কল নিব কিন্তু তার আগে আজকের টপিক নিয়ে একটু আমরা আমরা হলে আমাদের কাছ থেকে শুনেছি যদি হালাল সোর্স অফ ইনকাম যদি না থাকে বা কোনো জিনিসে লিপ্ত যদি আমরা থাকি তাহলে আমাদের দোয়াও কিন্তু কবুল হয় না এই যে ভিওর উনি ফোন করেছেন অবভিয়াসলি ইজ কনসার্ন কারণ আমাদের কথাবার্তা উনি শুনেছেন তবে এবং ইস্তেফার নিয়ে এমন তো অবস্থায় ওনাদেরকে কীভাবে বোঝানো যায় যে আমাদেরকে একটি জিনিস জানতে হবে যে আখিরাত তো অবভিয়াসলি উই নো ইটস পারমানেন্ট বাট এই দুনিয়াতে তো আমাদেরকে বসবাস করতে হবে নাও এখানে একটি বিষয় আছে লাইফস্টাইল মেনটেনিংয়ের বিষয় আছে এখানে একটি পারিবারিক একটি কম্পিটিশনও অনেক জায়গায় থাকতে পারে তো অনেক কিছু আমাদেরকে হিসাব নিকাশ করতে হবে এমন তো অবস্থায় আমরা জানি ইসলামকে অগ্রাধিকার আমাদেরকে দিতে হবে প্রায়োরিটি দিতে হবে কিন্তু অ্যাকশনের দিকে যখন আমরা চলে যাই অটোমেটিকলি সাম হাউ ইট ফেলস আপনার মন্তব্য মহতরম প্রথমে যে বিষয়টা বলবো যে আপনি যে কাজেই লিপ্ত আছেন সেটা হালাল কি হারাম সেটা আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে প্রথমে বাই যেমন আমাদের কলার তিনি জানার জন্য তো ফোন করেছেন হ্যাঁ এবং তিনি যতটুকু আমরা বুঝতে পারলাম যে তিনি নিজেই জানেন যে এই কাজটা অ্যাটলিস্ট ওনার মতেই সেটা যাইজ না যদিও অনেকে মনে করেন যে সেটা হতে পারে একটা গড়ের জন্য সেটা একটা ওপিনিয়ন তবে উনি ফিল করতেছেন যে না আমি সেটা সেটাতে লিপ্ত হতে চাই না তো প্রথমে আপনি আইডেন্টিফাই করবেন যে কাজটা করতেছেন সেটা হালাল কি না আপনি একজন আলিমের কাছে সেটা জানবেন এবং বুঝবেন ওনাকে নিয়ে কারণ এই একটা এই রকম বিষয় সেটা আপনি নিজে ফতোয়া দিবেন না আপনাকে একজন ভালো স্কলারের কাছে যেতে হবে আপনি বলেছেন ভালো স্কলার এখানে আমি একটু ক্লারিফাই করে নেই সব স্কলার কিন্তু সব জিনিসে এক্সপার্ট না যেভাবে একটি ডাক্তার একজন ডাক্তার কিন্তু সব বিষয় কিন্তু এক্সপার্ট না সেইভাবে আমাদেরকে এমন একজন স্কলার কাছে যেতে হবে যিনি ফাইন্যান্স রিলেটেড জিনিসগুলি বুঝেন ইজ দ্যাট রাইট শুধু ইলিমটা যথেষ্ট না কামরুল ভাই দেখেন যে আলিম তিনি তার কথাবার্তায় কাজে মিল থাকে মার্শা আল্লাহ এটা তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলিমদের হয় যে তিনি আসলে আমলের ক্ষেত্রে মার্শা আল্লাহ খুব পরেজগার একজন আলিম এবং তিনি খুব থাকুয়াবান হালাল হারামের ক্ষেত্রে তিনি খুবই সচেতন তার কাছ থেকে আপনি হালাল হারামের ফতোয়াটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশা আল্লাহ তো সেটা আইডেন্টিফাই করার পরে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আপনাকে খুব দ্রুত সেটা থেকে বাইরে হয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাম হাদিস শরীফে বলেছেন যে আল মুকমিন আল কৌখে যে শক্তিশালী মুমিনটাকে শক্তিশালী মুমিন সেই ব্যক্তি যে যেটা হারাম সেটাকে স্পষ্টভাবে সে হারাম হিসাবে মেনে নেয় যেটাকে হাল যেটা হাল করে অ্যাকনলেজ করে এবং সেটা থেকে সে পরিহার করে সেটা থেকে অনেক দূরে থাকে কোনো সন্দেহ বা চোখ কোনো জিনিসে সে কখনো লিপ্ত হয় না সেটা হচ্ছে মুমিন কাউই জিনিস শক্তিশালী মুমিন এর অর্থ নয় যে যিনি সেটাতে লিপ্ত হয়ে গেছেন তাকে মুমিন বলা যাবে না অবশ্যই না তিনি দুর্বল মুমিন হিসাবে তিনি অপরাধ করে ফেলেছেন এবং আল্লাহ জাল্লাওয়ালা চান যে তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবেন তাকে ক্লিন করবেন এর জন্য তো তা
আগে যেটা আমরা বললাম যে তিনটা শর্ত আছে একটা তো শর্ত হচ্ছে যে আপনাকে স্টপ করতে হবে আপনি যদি পারেন তাহলে ইমিডিয়েটলি স্টপ করেন তবে মর্গেজের মতো এমন একটা প্রোডাক্ট আপনি হয়তো রাত এক রাতে আপনি স্টপ করতে পারবেন না একটা প্রসেসে আপনাকে ইয়ে করতে হবে আবার পুনরায় একটা প্রসেসে শুরু করতে হবে তো আপনি যে অনুভব করতে পেরেছেন আপনি স্টপ করেন নিয়ত করে ফেলেন যে আমি স্টপ করে নেব দ্বিতীয় হচ্ছে যে আপনাকে আইয়ান্দামা আলা ফেয়ালিহা আপনাকে রিগ্রেট করতে হবে যে আমি তো এই কাজ করতেই পারি না সেটা তো হারাম আমি তো কখনো সেই কাজ করতে পারি না আল্লাহর কাছে এই রিগ্রেটটা এই অনুশোচনাটা আসলে আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয় আল্লাহ রসুল আসলাম বললেন যে আন্নাদামু থাউবাতুন এই রিগ্রেটটাই হচ্ছে থাউবা এবং ফাইনালি আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আবাদা আপনাকে কমিটমেন্ট নিতে হবে এবং আজিমা আজম শব্দর অর্থ হচ্ছে খসদান মুখ্যাদান অ্যাবসলুট ডিটারমিনেশন যে আমি এই গুণাতে আর ফিরে যাব না তখন আল্লাহ জাল্লু আলসে সংবাদ দিচ্ছেন যে ব্যক্তি বুল বসত জেনে না জেনে অন্যায় করে ফেলেছে এবং আল্লাহর কাছে অন্যায় করার পরে ফিরে আসলো আল্লাহ জাল্লু আল্লাহ থাকে তার তৌবাটা কবুল করবেন কিন্তু জানার পরে যদি আপনি না ফিরে আপনি যদি ফিরে আসেন না ওলাই সাথী থৌবাথু শেষ প্রান্তে আসার পরে বলে হ্যাঁ আল্লাহ আমাকে আপনি মাফ করুন ইন্নি তুপ তু আল আন না সেটা তার তোবা করা কবুল করা হবে না আপনি যখন উপলব্ধি করবেন আমি হারামে লিপ্ত আছি অন্যায় করে ফেলছি গিবত করে ফেলছি অন্যর হকটাকে আমি লঙ্ঘন করলাম মা বাবা ভাই বোন তাদের সম্পত্তি আমি নিয়ে আসলাম তাদেরকে আমি রিটার্ন দিচ্ছি না উপলব্ধি করার পরে আপনি যখন রিটার্ন করবেন আল্লাহর কাছে চাইবেন অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে কবুল আপনার এই তবাটাকে কবুল করবে এবং যদি হকও মানে রাইটস অফ হিউম্যান যদি থাকে থাকে তখন তাদের কাছ থেকেও ব্যক্তিগত অবশ্যই আপনি পার্সোনালি এবং মহতরম আমি একটা পয়েন্ট বলি যে শয়তান অনেক সময় চায় না যে আপনি নিজেকে সুটো করে আপনি আপনার ভাই না হলে বোনের কাছে আপনি ইগো চলে আসে তাদের হাতে ধরে বলতে পারে আমি আমার আখেরাতটাকে ধ্বংস করতে চাই না আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি আমি ভুল করে ফেলছি বাই বোন আমি তুমি আমাকে ক্ষমা করো অসংখ্য ধন্যবাদ আরেকটি জিনিস যেহেতু আমি একটা স্পেসিফিক একটা দিয়ে দিই কোনো একটি হারাম কাজে যদি আমরা জড়িত থাকি বেস্ট হচ্ছে এটাকে যেন আর না বাড়াই নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমাদেরকে একটা প্ল্যানে নিয়ে আসতে হবে প্রত্যেকটা জিনিস আমরা দুনিয়াতে যদি কোনো জিনিসে সাকসেসফুল হতে হয় তারা আমরা দেখেছি প্রত্যেকটি সাকসেসফুল ব্যক্তি বা অর্গানাইজেশন তাদের একটি প্ল্যান এবং প্রোগ্রাম থাকে ওই অনুযায়ী তারা কিন্তু কাজ করে এন্ড অফ দি ইয়ার তারা কিন্তু হিসাব করে থাকে বা অ্যাকাউন্টিং করে থাকে যে আমাদের কতটুকু আমরা সফলতা অর্জন করেছি বা কতটুকু ক্ষতি হয়েছে এবং এর থেকে আমরা কী শিক্ষা নিয়ে নেক্সট ইয়ার আরও ভালো কীভাবে করা যায় তো এরকম আমাদের আমাদেরকে একটা প্ল্যান প্রোগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে চলে আসতে হবে তারপরে ওই অনুযায়ী আমাদেরকে গোল সেট করে ওই অনুযায়ী আমাদেরকে কাজ করে ইভেন্টুয়ালি আমাদেরকে বের হয়ে চলে আসতে হবে আপনি যথার্থ বলেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ নেক্সট কলার কাছে যাওয়ার আগে প্রচুর কলার আপনার কাছে দোয়া চেয়েছেন অনেক যেহেতু আমাদের টপিক তবা এবং ইস্তেফার অবভিয়াসলি লাইভে আমাদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছেন না আমাদের ভুন স্পেশালি এবং যারাই আমাদের কাছে দোয়া চাচ্ছেন একটু কাইন্ডলি যদি আপনি একটু আপনার দোয়াটা শেয়ার করতেন জি আসলে দোয়া তো আমি আমার জন্য করবেন আমরা মানে আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করব বিশেষ করে এই কোভিডে আমাদের অনেকেই যারা ছিলেন আমাদের সাথে আজকে আমাদের মধ্যে নেই এবং যারা আছেন অসুস্থ তাদের জন্য আমরা দোয়া করি আল্লাহ জাল্লু আল্লাহ রব্বে করিম যেন আমাদের সবার প্রতি গরিকে রহমত ফরমান এবং আমাদের বুল ত্রুটিকে মাফ করে দেন আল্লাহ জাল্লু আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতি জান্নাতমুখী করে দেন এবং অন্যায় খাস থেকে ফিরে আসার তৌফিক দান করুন সবাইকে এবং আল্লাহ জাল্লু আল্লাহ বাকি জিন্দেগি তার গুলামি করার তৌফিক দান করুন আমি অসংখ্য ধন্যবাদ যেহেতু কোভিড নিয়ে আপনি কথা বলেছেন ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো শেষের দিকে কিছু আমরা পয়েন্ট রেস করতে যাচ্ছি নেক্সট কলার কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি প্রশ্ন করুন ভাই যে আমার একটা জিনিস জানা সেটা যেমন কিছু মিডিয়ার মধ্যে এখন দেখা যায় যে সিম্বলিক ভাবে টাইপের ঘটনা দেখানো হয় সহজত ফাতিমা যে লো আমার বিবাহের ঘটনা দেখানো হয় এবং কিনা সহজত আদম হাওয়ার যে বেস্টের গাছ পর্যন্ত দেখানো হয় এগুলা কতটুকু যায়েদ বা আছে অথবা না যে যায়েদ না হয় প্রশ্ন কিন্তু স্পষ্ট দেখি সে উত্তর দিচ্ছেন 
জি মহতরম আপনি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে এসেছেন যে এইভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লামের ইমেজটা তাকে কার্টুনের আকারে না হয় তাকে কোনো অ্যাক্টারের আকারে তাকে ইয়ে করা মানে নিয়ে আসাটা আসলেই মোটেই এই কাজটা ইয়ে মানে একটা ভালো কাজ নয় বরং নিন্দনীয় একটা কাজ আল্লাহ রসুল সাল্লাম আহলে বাইত সাহাবা একরাম তাদেরকে তাদের এইভাবে তাদের মানে আখারটা তাদেরকে কার্টুনের মধ্যে নিয়ে আসাটা মোটেই ঠিক না আপনি হয়তো দেখেছেন কিছু কার্টুনগুলো আছে যে যখন নবী আম্বি আলহ ইহমুসাল্লামকে দেখানো হয় এই কার্টুনে সাহাবা একরামকে দেখানো হয় মুখটা দেখানো হয় না শুধু বডিটা দেখানো হয় একটা লাইট লাইটের মতো একটা ইয়ে দিয়ে রেখেছে এই ইয়েতে আপনার গ্রাফিক্স এইভাবে তো সেটা হতে পারে তবে এই এইভাবে মা ফাতেমা না হয় আয়সা রাদি আল্লাহ আন খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহা এইভাবে তাদেরকে আকার দিয়ে তাদের চেরা দিয়ে না এটা মোটেই ঠিক না এবং শরীয়ত সম্মত নয় হাফিদ ইবনে তৈমি রাহিমাহ তাহলে বরং বলেছেন সেটা জঘন্য একটা অপরাধ কারণ আপনি তো দেখেন নাই খাদি জারদি আল্লাহ আনহার চেরাটা মা ফাতেমা যিনি আল্লাহ রসুল ইসলামের প্রিয় মেয়ে তার চেরা আমরা কখনো দেখি নাই এবং তিনি শালীন একজন মহিলা ছিলেন কোনো পুরুষের সামনে আসেন নাই তো তাকে এইভাবে প্রেজেন্ট করা মোটেই শরীয়ত সম্মত নয় বরং শরীয়তের খেলাফ পরিপন্থী একটা কাজ বললাহ যেহেতু উনি বলেছেন স্পেসিফিকলি তাইফার অংশ বা গাছ লাগানোর যে অংশ যেটি কিন্তু হিস্টোরিক পিরিয়ড এগুলো কি দেখানো যায় না ও আপনি ঐতিহাসিক যে ঘটনাগুলো আছে যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লামের তাইফে গিয়েছেন সেটা হতে পারে কিন্তু আমরা যেটা বলতেছি যে আল্লাহ রসুল সাল্লামের আকার দেয়া তাকে ডিপিকশন করা যাবে ডিপিকশন যেটা ক্যারেক্টার হিসেবে সেটা মোটেই মোটেই করা যাবে দেখানো যাবে না না মোটেই করা যাবে ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাধারণত আমি যতটুকু জানি যে কোনো ধরনের ড্রামা কিন্তু इवन মিডল ইস্টে যদি ইসলামিক ড্রামা ক্রিয়েট করা হয় টু প্রমোট দি ইসলামিক হিস্ট্রি তারা কিন্তু কোনো নবী রাসূলকে দেখান না তারা কিন্তু ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলে বুঝাই ফেলেন যে ইনি হচ্ছেন নবী বা রাসূল যিনি এখন আসছেন বা কথা বলছেন আশা করছি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন যাচ্ছি নেক্সট কলার কি আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি প্রশ্ন করুন জি বড় ভাই জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি ভাই প্রশ্ন করুন জি আমি বলতেছিলাম যে আমি কেএফসি কাম করি কিন্তু এটা হালাল হইবে না হারাম ওকে ঠিক আছে রেস্টুরেন্ট এন্ড রেস্টুরেন্ট কাম করতাম আচ্ছা একটা জিনিস প্রশ্ন করে ফেলি আপনি যেহেতু ব্র্যান্ডের নাম নিয়েছেন আমরা ব্র্যান্ড নিয়ে কোনো প্যাটিকুলার কথা বলবো না কিন্তু যেখানে আপনি কাজ করছেন ওইটা কি হালাল ওইখানে কি হালাল মিটও সাপ্লাই করে ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমরা স্পেসিফিকালি কোনো একটা প্যাটিকুলার বিজনেস অর্গানাইজেশন সম্পর্কে আমরা বলবো না বা ইন জেনারেল যেহেতু প্রশ্ন করেছেন ভাই যেটা আমরা বলতে পারি জেনারেল একটা আপনাকে একটা আইডিয়া দিতে যাচ্ছি যে যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের মেইন প্রোডাক্টস স্টক যেগুলো আছে যদি হারাম হয়ে থাকে সেই রকম এমপ্লয়মেন্টটাকে আমরা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি বিদ নিল্লাহিত আলা এবং অ্যাভয়েড করাটাই উত্তম অল্টারনেটিভ একটা কাজ খোঁজার চেষ্টা করি বিদ নিল্লাহিত আলা যদি এমন হয় যে আপনি আর্থিক সংকটে আছেন কোনো কাজ পাচ্ছেন না মতো অবস্থায় আপনি থাকেন কোনো বাধা নেই হ্যাঁ তো হতে পারে যে আপনি যে সংস্থার কথা বলেছেন যে কোম্পানির কথা বলেছেন তাদের অনেক হালাল ব্রাঞ্চগুলো রয়েছে সেটাতে আপনি কাজ করতে পারেন কোনো বাধা নেই বিদিল্লাহি তালা তবে এমন একটা প্রতিষ্ঠান যদি হয় যে যে প্রতিষ্ঠানে তার মেজরিটি খাবারগুলো যদি হয় যে সেটা হালাল নয় তখন আপনি সেটা সেটাকে অ্যাভয়েড করবেন বিদিল্লাহি তালা মা হারুমা আকলুহু হারুমা বাই ওহু শরীয়তের একটা মূলনীতি রয়েছে যে খাবারটা আপনি নিজে আপনার জন্য খাবারটা হারাম সেটা বিক্রি করেও হারাম এই মূলনীতিটা সামনে রেখে এগুলো আমাকে আমি বলেছেন সেটাকে অ্যাভয়েড করাটাই উত্তম বল্লা হওয়ার ওকে যে যেহেতু উনি একটু প্রশ্ন করেই ফেলেছেন টেম্পোরারি আপনি বলেছেন যতটুকু পারা যায় করেন বাট এক্সিট প্ল্যান তবে তবে আপনি রাইটফুলি আইডেন্টিফাই করেছেন একটা বিষয় যে যদি এই ব্রাঞ্চে হালাল থাকে তাহলে অবশ্যই কাজ করতে পারেন কোনো বাধা নেই ইনশাআল্লাহ আর যদি হালাল না থাকে তাহলে তিনি ট্রান্সফার করতে পারেন একটা হালাল ব্রাঞ্চে সেটা হতে পারে না হয় এই রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে আরও কিছু রেস্টুরেন্ট আছে যেগুলোতে হালাল আপনি হয়তো এক পাউন্ড কম পেলেও মনের মধ্যে তো আপনি শান্তি পাবেন জি ইনশাআল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ স্পষ্ট হয়েছে আশা করছি আপনি আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন যাচ্ছি নেক্সট কলার কি আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি জুরো মতব আসসালাম জি হুনরা মাতকা ওই আছে আমরা আমার সাথে সত্যটা ফাউন্ড পাইতো আর বিচারা কোন আর আসুন বসুন না কোন আর গেছেন আমি পারাম না ও দেশ না বাংলাদেশ আমি 
আচ্ছা তার কোন পরিবার কোন কোন পরিবার বা আত্মীয় স্বজন কারো ছিল নাই ওকে ঠিক আছে স্পষ্ট হইছে দেখি আমরা শেখে উত্তর কিতা দিন জি জি محترم মুরব্বি সাহেব আপনি আসলে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করছেন এরকম ওয়ে অনেক সময় ওয়ে যে লেনদেনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যারে আমি ফয়সাদ ইসলাম তারে আমি ভাইয়ার না ওই তো পারে যে যে যার কাছ থেকে আমি ফয়সা আওলাদ করছি থানরে আমি এখন ফাইয়ার না এমত অবস্থায় আপনি প্রচেষ্টা চালানোর পরে আপ্রাণ চেষ্টা চালানোর পরে যদি দেখা যায় যে তার আত্মীয় লগেও যোগাযোগ নাই তাই নি সপ নাই আপনি কোনো নম্বরও ফাইরা না কয়েক বছর আপনি ট্রাই করছেন তখন আপনি ও ব্যক্তির নামে তার নাম লই আপনি থান ফকতা কি সদকা দিলেইবা সত্যটা পাউন্ড আপনি গরিবর মাঝে বিতরণ করিলিবা থান নামে উলামা ইকরামে কইছেন যদি দেখা যায় যে পাঁচ বছর পরে হঠাৎ আবার আপনি ব্যক্তিরে ফাইছেন তার পরেও আপনি ইরিনটা প্রতিশোধ করবা তানরে ফাওয়ার পরে আবার পুনরায় তানরে সত্তর পাউন্ড দিবা এবং তানরি খবরটা কইবা যে আমি আপনার না ফাওয়ার কারণে আপনার ফকতা কি কোনো এক সময় আমি সত্তরটা পাউন্ড আমি বিতরণ করছি গরিবর মাঝে ওই তো পারে যে তাই নি খবরটা পাওয়ার পরে আপনার প্রতি আর খুশি হয়ে কইবা বলে আমার এই সত্তর পাউন্ডর দরকার নাই আর যদি সাইন আপনার কাছে বলে না আমি আপনার কাছে সত্তরটা পাউন্ড পাইতাম আপনি আমার আজকে দিতে হইব যদিও আপনি তান পক্ষতা কি সৎখা করছেন তারপরেও পুনরায় আপনি তানের সত্তর পাউন্ড দিবা যদি আপনি থানে না ফাইন তাহলে ফক তান পক্ষতা কি ও নিয়তে যে আমি ও ও ও শখসর পক্ষতা কি আমি সত্যটা পাউন্ড করিবর মাঝে বিতরণ করলাম এবং আপনি থান লাগি বেশ পেশ করে দোয়া করবা এবং আল্লাহর কাছে বেশ পেশ করে আপনি মাফ চাইব আল্লাহ বাট বলার ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা নিয়ম আছে এমনভাবে বলবো না যে উনি শোনার পরে ইমোশনাল হয়ে বলবেন যে না দেওয়ার দরকার নেই আমাদের কি সমান মানে এগুলো আমার ক্রামে কইছেন যে বেগাইরি খিদা আইন যে আপনি কাজ করতে না যে আসলে আমার কোয়েশনটা আছে লুলুগিয়া আমরা কোরআনে আলোকে জানতাম পারি যে নবী রাসুল গনের সালামর ওয়াইফ গন আমরা আম্মা জানোই তো এই পরিপ্রেক্ষিতে ফাতেমা রাদুল আনহরে মা ফাতেমা হওয়াটা কতর উপযুক্ত যুক্ত ওকে ঠিক আছে আর কোন প্রশ্ন ওকে না थैंक यू সালাম অসংখ্য ধন্যবাদ জি জাজাকাল্লাহু খাইরান ভাই দেখো কা মার অর্থ সব সময় ওই না যে আপনার খালা কিবা মামা আপনার উর্দে যারা আছেন মেরে ও মা খোয়া যায় এর অর্থ নাই যে আমরা ফাতেমা রাদি আল্লাহ আনহারে খুইয়ার আল্লাহ রসুল সাল্লামে সব সময় মা ফাতেমা খুইতা তার মে হিসাবে মা শব্দটা ব্যবহার করছেন বিদায় এই শব্দটা প্রচলিত মুস্তামাল এবং মশহুর প্রসিদ্ধ অতএব এই কথাটা খোয়ায় অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই আসলে এই মাটা খোয়ায় এহতরামান সম্মানার্থে তানরে ছোটো করার লাগিও নাই এবং তানরে এমনভাবে তাজিম করা নাই যাতে করিয়া উম্মাহাতুল মুমিনিন অর্থাৎ আয়সা রাদি আল্লাহ আনা খাদিজাতুল কুবরা উম্মে হাবিবা উম্মে সালমার পর্যায় নিয় নেওয়া অন্য বরং সম্মানার্থে এই শব্দটা ব্যবহার করা হয় লিহাজা অনেক ক্ষেত্রে আপনি বাংলা বইগুলাত আপনি বিশেষ করে ফাইবা যে মা ফাতে মা কিন্তু হি অর্থে ব্যবহার করা অন্য অতএব প্রত্যেকটা শব্দ আপনি আরবি ভাষাত বিশেষ করিয়া ই আথামিদ আলা সিয়াক যে কোন কনটেক্সটে ব্যবহার করার কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে সবগুলো একটার উপরে নির্ভর করে ঠিক আছে আল্লাহ রূপক অর্থে আগে মেটাফরিক্যালি মা এখানে কিন্তু লিটারেল মিনিং না অসংখ্য ধন্যবাদ হাউপ দ্যাট ইজ ক্লিয়ার টু ইউ আমি ইনশাআল্লাহ আজকে আর কল নিতে পাচ্ছি না আমরা কিন্তু অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি লিটারেলি উইল কল লেস দ্যান ফাইভ মিনিটস আশা করছি আপনারা আমরা অ্যাপোলজি দিচ্ছি অফকোর্স আগামী সপ্তাহে আবার আমাদের সাথে আমরা আপনারা যোগ দেবেন এবং সিনসিয়ার থ্যাঙ্কফুল উই আর থ্যাঙ্কফুল টু ইউ টু অল অফ ইউ ইনফ্যাক্ট যারা আমাদেরকে ফোন করেছেন মূল্যবান প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন এবং উত্তর এসে নিয়েছেন আমরা এবং হোপফুলি অল আর ভিউ হ্যাভ বিন ভেরি এনলাইটেন্ড বাই অল দোজ আনসার্স না শেখ যেহেতু টপিকে আমরা ফিরে চলে আসি তব এবং ইস্তেফার যদি এইরকম হয় আমাদের মন মানসিকতা যে আমি ঘুণাও করবো আল্লাহ কাছে তওবাও চেয়ে নিব তারপরে আবার ঘুমা ঘুণা করছি তারপরে আবার তওবা চেয়ে চেয়ে নিচ্ছি কেন চাচ্ছি আল্লাহ তো বলেছেন উনি গাফুর ওর রাহিম তাহলে অসুবিধা কোথায় না সেটা কখনো হতে পারে না আপনি অপরাধ করার পরে সিনসিয়ারলি আল্লাহর কাছে চাইবেন যে আমি এই গুণাটা করে ফেলেছি তখন আল্লাহ আপনার এই তৌবাটাকে ফিরে আসাটাকে আল্লাহ কবুল করবেন আগে আমরা যে দুইটা আয়াত বললাম বলে সাথী তৌবা তুলিল্লাত তোবা সেই ব্যক্তির জন্য নয় যে অপরাধ করার পরে তিনি না আমি তোবা করব না কালকে একবারে হজ করে হজের সময় আমি তোবা করব 
এই আর দশ বছর পরে তোবা করব সেই তোবাটা কবুল হবে না সেটা আল্লাহ জাল্লু আলী নিজে বলেছেন হাত্যা ইদা হাদরা আহাদুহুমুল মৌত কালা ইন্নি তুবতুল আন যখন মৌত দরজায় হাজির অর্থাৎ মালাকুল মৌত দরজায় হাজির তখন তিনি বললেন যে আমি এখন তোবা করলাম না সেটা আল্লাহর সাথে আপনি মজা করতেছেন সেটা তোবা হবে না বরং আরব জঘন্য অপরাধ হবে আপনি গুনা করেছেন সিনসিয়ারলি আল্লাহর কাছে চান হাদিসে কুচ্ছিতে আসছে লাউ বালা কা জুনু বুকা আনা নাসামা এমন আপনি গুনা করলেন যে আপনার চকু যতটুকু দেখতে পারে আপনি যখন বাইরে আসমানের দিকে তাকান আপনার অপরাধের ফিরিস্তিটা এত লাম মানে বড় যে সে পাহাড় পরিমাণ হতে পারে আসমান পরিমাণ হতে পারে সুম্মাস্তাফার থানি গফার তুলাকা আল্লাহ জাল্লু বাহাল্লাহ তিনি নিজে বলেছেন আপনি যখন তোবা করবেন আপনার এই তোবাটাকে আল্লাহ কবুল করবেন এবং আমরা আসলে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই আপনি অশ্লীন কাজ করেছেন অশ্লীন কথাবার্তা বলেছেন হারামে লিপ্ত হয়ে গেছেন আল্লাহ জাল্লু আল্লাহ কুরআন মসজিদে বললেন নব্বে আইবাদি আন্নি আনাল গফুর রাহিম এই আয়াতটা পাওয়ার পরে মুমিন মুসলমান কখনো হতাশ হতে পারে না আল্লাহ জাল্লু আল্লাহ তার হাবিবকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন নব্বে আইবাদি হে নবী আপনি আমার সৃষ্টিকে উদ্দেশ্য করে আপনি বলেন আন্নি আনাল গফুর রাহিম নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল আপনি আপনার গুণার পরিমাণ অনেক ঊর্ধ্বে হতে পারে জেনে রাখুন আল্লাহ জাল্লু আল্লাহ রহমত তো এর ঊর্ধ্বে এবং আল্লাহ জাল্লু আল্লাহ তো চান আপনি তার কাছে ফিরে আসবেন আপনি যত আল্লাহর কাছে চাইবেন তিনি আরও খুশি হয়ে যাবেন আপনি বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে চান গুণা থেকে ফিরে আসুন এবং আগামীর পথে অর্থাৎ আপনার নতুন চ্যাপ্টারটা নতুন পেজটা আপনি শুরু করবেন ভালো আমল দিয়ে হারামটাকে পরিহার করুন বেদাত শির্ক অশ্লীন কাজ সবগুলো পরিহার করে নতুন একটা প্লেন পেজ নতুন চ্যাপ্টারটা আপনি শুরু করুন এবাদতর মধ্যে দিয়ে নমাজ রোজা হজ জাকাত মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কর মধ্যে দিয়ে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কোনো সমস্যা থাকলে সেটাকে আপনি ফিক্স করেন জুড়া দেন এটার মধ্যে দিয়ে আপনি আল্লাহ জাল্লু আল্লাহর কুরবাত হাসিল করতে পারবেন না এখানে আরেকটি বিষয় আমাদেরকে জানতে হবে যে তবা কি কি বিষয় করা যায় কোন কোন বিষয় আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে একটা আপনি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট টাচ করেছেন আমরা সাধারণত শুনে থাকি হজ আমি বয়স একটু হয়ে যাক একটু চোল যখন সাদা হয়ে যাবে তখন আমরা হয়তো হজে চলে যাব তখন আমরা তওবা করব এই যে মন মানসিকতা আপনি অলরেডি ক্লিয়ার করে ফেলেছেন যে কোনো সময় কিন্তু মাউত আসতে পারে কিন্তু এই যে একটা কনসেপ্ট দাঁড় করে না আগে আমি দুনিয়ারই কাজ শেষ করে ফেলি সম্পদগুলি অর্জন করে ফেলি তারপরে আমি তওবা করব একসাথে আমরা দেখেন হজ দিয়ে উদাহরণ দিতে পারি আল্লাহ রসুল্লাম বললেন তাজ্জালুল হজ যে তোমরা খুব দ্রুত যদি শারীরিক সক্ষমতা থাকে আর্থিক সক্ষমতা থাকে তোমরা হজটাকে করে নাও আল্লাহ রসুল ইসলাম হাদিসের পরের অংশতে বললেন কারণ হচ্ছে আগামী দিনে কি হবে সেটা আমরা কেউ জানি না হতে পারে যে আমি আজকে আসি কালকে নাও থাকতে পারি অথব আজকের দিনটাকে আমার শেষ দিন হিসাবে আমাকে মেনে নিতে হবে ইদা কম আহাদুকুম ইলাসি যখন একজন ব্যক্তি নমাজে দাঁড়াবে আল্লাহ রসুল ইসলাম বললেন সে যেন বেবেনে যে এই অক্তের নমাজটা তার শেষ নমাজ জীবনের এইভাবে একটা কনসেপ্ট ধারণ করতে পারলে আপনি আসলেই আখিরতমুখী হয়ে যাচ্ছেন এবং আপনার মধ্যে একটা ইয়ে কাজ করবে যেমন মানে রিগ্রেট রিমোর্স অনুতপ্ত অনুশোচনা সিনসিয়ারিটি সবগুলো কাজ করবে এবং দেখবেন আপনি দিন দিন ডে আফটার ডে আপনি কিন্তু আল্লাহ জাল্লু আলার আরেকটা জিনিস আপনি যেহেতু বলছেন গফুর রাহিম রামাদান মাসে আমরা কিন্তু জানি একটা ফেমাস তো আল্লাহ মিনটাকে আফু ওন লাস্ট মিনিট জাস্ট লিটারেলি কি ডিফারেন্সটা কি গফুর আর আফু আফু ওন এটা আল্লাহ জাল্লু আলার একটা সিফা তার একটা বৈশিষ্ট্য কোয়ালিটি সেটা মাখলুককে দেয়া হয় না সেটা আল্লাহকে দেয়া হয় গফুর হচ্ছেন গফুর হচ্ছেন গফুর হচ্ছেন যিনি গুনাটাকে ক্ষমা করেন কিন্তু গুমার গুনার একটা হিসাব আছে খাতায় আছে আল্লাহ ইন্নাকে আফু উন বলা হয় আল্লাহ জাল্লু আলাকে তিনি গুনাটাকে মাফ করবেন এবং হ্যাঁ এবং এই গুনার খাতা থেকে ও ডিলিট করে দিবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আর কথা বলতে পারছি না ইনশাআল্লাহ হোপফুলি এগেন ইন ফিউচার উইল সিট ডাউন এন্ড ডিসকাস মোর অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখেছেন পরবর্তীতে যারা দেখবেন এবং অফকোর্স আমার থ্যাংকস গোজ আস টু দোজ কলেজ অফ কোল্ড ইন টু দ্য শো ইনশাআল্লাহ আমরা আপনারা যারা দেখেছেন অংশগ্রহণ করেছেন অফকোর্স উই আর অলওয়েজ থ্যাঙ্কফুল টু ইউ এবং পাশাপাশি ইমেলও আপনারা পাঠাতে পারেন যদি কোনো ধরনের ফিডব্যাক সাজেশন যদি থেকে থাকে বাই অল মিনস আই এইচ সি এইচ এস ইউ কে ডট টিভি বিকজ উই অলওয়েজ ওয়েলকাম এনি সোর্ট অফ ক্রিটিক্যাল ফিডব্যাক অবজারভেশন এবং এর থেকে আমরা কিন্তু শিক্ষা নিতে পারি পাশাপাশি যেগুলি ডিসকাশন আমরা করেছি এই প্রোগ্রামে অফকোর্স এটা আবারও বলে নেই যেগুলো জেনারেল গাইডেন্স অ্যান্ড দেন ফর এক্সক্লুসিভ কনক্লুসিভ যদি কোনো তথ্য জানতে চান দেন অফকোর্স বেস্ট হচ্ছে লোকাল ওয়ান টু ওয়ান আলিমের কাছ থেকে আজই পর্যন্তই আগামীতে আবারও দেখা হবে আনটিল নেক্সট টাইম সুফান কাল্লা মোহাম্মিক নশাদ আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওব